రేటిక తాడేపల్లిలో వైసీపీ నేతల వర్క్ షాప్ లో మాజీ సీఎం జగన్ మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు అలా చూద్దాం గ్రామ స్థాయిలే పర్కులేట్ అవుతుంది ఇది సోషల్ మీడియా పవర్ ఒకవైపున నియోజకవర్గంలో జరుగుతూ ఉన్న ఆకృత్యాల మీద వాళ్ళు చూపించడం మొదలు పెడతారు రెండో వైపున మనం ఇక్కడి నుంచి ఏదైనా మెసేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇన్ని లక్షల మందికి ఇన్ని కోట్ల మందికి పర్కులేట్ అవుతుంది ఒకే వాయిస్ కింద ఇది జరగాలి దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఈ వర్క్ షాప్కు ఇక్కడికి ఈరోజు పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులందరినీ వీరినే కాకుండా పార్టీ అనుబంధ విభాగాలకు సంబంధించిన అధ్యక్షులను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈరోజు ఇక్కడికి ఆహ్వానించడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏమిటో బహుశా మీ అందరికీ కూడా తెలిసే ఉంటుంది ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడే నిజంగా మనకు ఆ వెసులుబాటు ఉంటుంది ఆ టైము ఉంటుంది ఆ ధ్యాస ఉంటుంది ఆ ఫోకస్ ఉంటుంది ఇది నిజంగా మనకు ఒక అవకాశం కింద కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకనంటే దాదాపుగా పదహైదు సంవత్సరాలు మన పార్టీ పెట్టి రకరకాల ఎన్నికలు ఈ పదహైదు సంవత్సరాల్లో మనం చేసినాం ప్రతిపక్షంలో కూర్చున్నాం తర్వాత అధికార పక్షం లేక వచ్చాం మళ్ళీ ప్రతిపక్షంలో ఈరోజు మళ్ళీ ఈరోజు మళ్ళీ మన పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు మనం వేస్తూ ఉన్న ఈ అడుగులన్నీ కూడా ఎందుకు వేస్తూ ఉన్నాము అని అంటే జిల్లా కమిటీలు నియోజకవర్గ స్థాయి కమిటీలు మండల స్థాయి కమిటీలు గ్రామ స్థాయి కమిటీలు ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి ప్రతి గ్రామంలో ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్టివ్గా స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో ఉన్నాయా లేవా ఇవన్నీ కూడా ప్రతి గ్రామంలోనూ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లేక ఎలా తీసుకొని రావాలి అన్న అంశాల మీద మనకు అవగాహన పెరగాలి మనం చేయాల్సిన పాత్ర ఏమిటి అన్నది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవగాహన ఉండాలి ఆ పాత్రను మనం పోషించే విధంగా మనం అడుగులు వేయాలి ఈరోజు నుంచి ఆరు నెలల తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఆ రోజుటికి ప్రతి గ్రామంలోనూ కూడా మనం చేయాల్సిన ఈ గ్రామ కమిటీలు పేపర్లకు మాత్రమే పరిమితమైపోయే మెకానిజం మనం గన చేస్తే దానివల్ల లాభం ఉండదు మీరు చేయాల్సింది ఏంటనంటే దాని సూపర్విజన్ అది జరిగేట్టుగా చేయడం ప్రతి గ్రామములు ప్రతి నియోజకవర్గము ప్రతి గ్రామం అందులోని ప్రతి గ్రామం లోకి ఈ వ్యవస్థ ఉందా లేదా అన్నది మనం చూసుకోవడం తయారు చేయడం ఇలా చేయగలిగితేనే దేశంలో కల్లా దేశంలో కల్లా నెంబర్ వన్ పార్టీ ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది మన పార్టీగా నిలబడగలుగుతుంది ఒక నాలుగు నెలల్లోనే ప్రజలకు ఈ ప్రభుత్వం మీద వద్దురనైనా ఈ ప్రభుత్వం అని అనిపించే అంత దారుణంగా పరిపాలన చేసిన ప్రభుత్వం బహుశా నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఎప్పుడు చూడాలా ఈ నాలుగు నెలల్లో మాత్రమే ఆ పరిస్థితిని నేను చూస్తూ ఉన్నా అంత దారుణంగా ఈరోజు పరిపాలన అనేది సాగుతూ ఉంది మన ప్రభుత్వం మీద కానీ మన మీద కానీ ఈరోజు ఏ ఏ గ్రామంలో అయినా కూడా వైఎస్ఆర్సిపికి చెందిన ఏ కార్యకర్త అయినా కూడా సగర్వంగా తలెత్తుకొని కాలర్ బెగరేసుకొని ప్రతి ఇంటికి పోగలిగే పరిస్థితి ఒక వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలకు మాత్రమే ఉంది ఎందుకు ఆ పరిస్థితి ఉంది అని అంటే కారణం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఉండగా ఎన్నికల మేనిఫెస్టో అన్నది ఏదైతే మనం ఏదైతే చెప్పినామో మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను ఒక చెత్తబుట్టలో వేసే డాక్యుమెంట్ కింద కాకుండా ఒక ఎన్నికల మేనిఫెస్టోకు నిజంగా ఒక అర్థం తీసుకొచ్చిన పార్టీ దేశ చరిత్రలో ఏదైనా ఎక్కడైనా ఉంది అని అంటే అది ఒక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని మాత్రమే గర్వంగా కూడా చెప్పగలుగుతాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టేటప్పుడే బడ్జెట్తో పాటు ఒక సోషల్ క్యాలెండర్ కూడా ఇచ్చి ఏ నెలలో ఏ పథకం ఇవ్వబోతున్నామో అని ముందే చెప్పి 
ఆ నెల మిస్ కాకుండా ఆ పథకం వచ్చేట్టుగా ఆ పథకం ఖచ్చితంగా పోయేట్టుగా నేరుగా బటన్లు నొక్కి అక్క చెల్లెమ్మల కుటుంబాలకు మధ్యవర్తి ఎవడు దరాలు ఎవరు లేకోకుండా చేర్చిన ప్రభుత్వం కూడా గతంలో ఏదీ లేదు ఒక్క వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం మాత్రమే బడ్జెట్ కూడా ప్రవేశపెట్టలేకపోతూ ఉన్నారు పెడితే బడ్జెట్ ప్రవేశపెడితే మీ పథకాలన్నీ ఏమైనాయి మీ సూపర్ సిక్స్లు ఏమైనాయి మీ సూపర్ సెవెన్లు ఏమైనాయి అని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తారని చెప్పి కనీసం బడ్జెట్ కూడా పెట్టలేని అధ్వానమైన పరిస్థితుల్లో ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్తో నడుపుతూ ఉన్న ప్రభుత్వం ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం నువ్వు మళ్ళీ అబద్ధం ఆడుంటే బాగుండేది జగన్ ఒకసారి నువ్వు కూడా మళ్ళీ అబద్ధాలు ఆడితే బాగుండేమో అని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి నన్ను ఎవడైనా అడిగితే లేదు ప్రతిపక్షంలో కూర్చునేదానికైనా నేను వెనకాడను కానీ అబద్ధం మాత్రం ఆడలేను అనే మాట నా నోట్లో నుంచి వస్తుంది ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాను తెలుసు ఈ మాట బహుశా చాలామందికి నేను ఈ మాట అన్నప్పుడు బహుశా నచ్చకపోవచ్చు కానీ ఎందుకు నేను ఆ మాట చెప్తా ఉన్నాను అంటే విలువలు విశ్వసనీయత అన్న పదానికి అర్థం అనేది ఉండాలి రాజకీయాలలో సరే అధికారంలో ఉంటాం ప్రతిపక్షంలో ఉంటాం మళ్ళీ అధికారం లేక వస్తాం కానీ మళ్ళీ మనం అధికారం లేక రావాలి అని అంటే మళ్ళీ మనం అధికారం లేక తీసుకొచ్చేది ఏమిటి మన విశ్వసనీయత మన క్రెడిబిలిటీ మన విలువలు మన విశ్వసనీయతనే మనం మళ్ళీ అక్కడికి తీసుకొస్తాయి మనం చేసిన ప్రతి పని కుటుంబానికి మంచి జరిగి ఇచ్చే కార్యక్రమాలు మనం చేస్తా పోతే అబద్ధాలకు రెక్కలు కట్టిన వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇంటింటికి పోయి వాళ్ళు చేసిన ప్రచారాలు ఏమైనాయి ఇంట్లో ఎవరు కనపడినా సరే ఎవరు కనపడినా సరే ఓటు అడగడానికి వీళ్ళు ఇళ్ళకు పోయినప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఎవడు కనపడినా సరే ఇంత చిన్న పిల్లలు కనపడితే చాలు ఈ పిల్లల సైజు నుంచి మొదలు పెడతారు నీకు పదహైదు వేలు నీకు పదహైదు వేలు నీకు పదహైదు వేలు ఇద్దరుండు ముగ్గురుండు నలుగురుండు ఆ పిల్లల తల్లి కనపడిందని అంటే నీకు పద్దెనిమిది వేలు ఆ పిల్లల తల్లికి చిన్నమ్మ కనపడిందని అంటే నీకు పద్దెనిమిది వేలు ఆ ఇంట్లో ఆ తల్లులకు అత్త కనపడిందంటే పెద్ద ఏమి కనపడిందని అంటే యాభై ఏళ్ళు పై చిలుకున్న పెద్దమ్మ కనపడిందని అంటే నీకు నలభై ఎనిమిది వేలు ఆ ఇంట్లో ఉద్యోగాల కోసం ఎత్తుక్కునే ఒక ఇరవై ఏళ్ళ పిల్లోడు అలా బయటకు వస్తే నీకు ముప్పై ఆరు వేలు ఆ ఇంట్లో నుంచి కండువా వేసుకొని రైతు బయటకు వస్తే రైతన్న బయటకు వస్తే కండువా కనిపించిందంటే చాలు నీకు ఇరవై వేలు ఇలా ఇంట్లో ఎవరు కనపడినా సరే ప్రతి ఒక్కరికి నీకింత 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 అని చెప్పి ప్రచారం చేసిన దాంట్లో మనకు నష్టం జరిగింది తప్ప మనం ప్రజల్లోకి పోయినప్పుడు ఎవ్వరూ కూడా మనం చెడు చేసినాము అనే మాట ఎక్క నోట్లో నుంచి కూడా రాల ఈరోజు ఏ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త కానీ ఈరోజు ఏ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు కానీ ఎవరు కూడా ప్రజల్లోకి పోయే పరిస్థితి లేదు ప్రజల ఇళ్ళకు పోయే పరిస్థితి లేదు ప్రజల ఇళ్ళకు పోవడం మొదలుపెట్టి తిరగడం మొదలు పెడితే ఆ ఇంట్లో నుంచి ఆ పిల్లలు అడగడం మొదలు పెడతారు మా పదహైదు వేలు ఏమైందని ఆ ఇంట్లో వాళ్ళ తల్లులు అడగడం మొదలు పెడతారు మా పద్దెనిమిది వేలు ఏమైందని ఆ ఇంట్లో పెద్దమ్మలు అడగడం మొదలు పెడతారు మా నలభై ఎనిమిది వేలు ఏమైందని ఆ ఇంట్లో నుంచి వచ్చే రైతు అడగడం మొదలు పెడతారు మా ఇరవై వేలు ఏమైందని ఆ ఇంట్లో నుంచి ఉద్యోగం కోసం ఎత్తికి ఆ పిల్లోడు అడుగుతాడు మా ముప్పై ఆరు వేలు ఏమైందని చెప్పి ఇలా ఇంట్లో నుంచి ఏ వాయిస్ వినపడినా కూడా ఆ రోజు మాట చెప్పినాం ఈరోజు పరిస్థితి ఏమిటి అని చెప్పి అడిగే ప్రశ్నే తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన ప్రతి క్యాడరు ప్రతి నాయకుడు ఈరోజు ప్రజలు లేకపోయినప్పుడు వాళ్ళకు కనిపించేది వినిపించేది ఇవే మాటలు ఇవే గొంతు ఏ పథకం కావాలన్నా ఇంటి వద్దకే వచ్చే పాలన పక్కకి వెళ్ళిపోయి ఈరోజు మళ్ళీ పరిస్థితి ఏమిటి ఏది కావాలన్నా మళ్ళా జనభూమి కమిటీల చుట్టూ తిరగాల్సిన పాలన ఇప్పటికే లక్షన్నర పెన్షన్ కటింగ్ లక్షన్నర పెన్షన్ ఇప్పటికే తొలగి చేసినారు రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉన్న దారుణమైన రేపులు చూస్తూ ఉంటే ఆశ్చర్యం కలిగించే విధంగా ఉన్నాయి చిన్నపిల్లల్ని సైతం వదిలి పెట్టుకోకుండా జరుగుతూ ఉన్న మారణ హోమాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి రెడ్ బుక్ పాలనాట విచ్చల విడిగా వదిలేసినారు ఏమైనా మీరు చేయండి ఎవరినైనా మీరు కొట్టండి కేసులు పెట్టడానికి ఎవరైనా వస్తే ఉల్టా కేసులు దొంగ కేసులు ఉల్టా కేసులు వాళ్ళ మీదే మేము పెడతాం అన్ని రకాలుగా మేము మీకు తోడుగా ఉంటాం అని చెప్పి పోలీసులు సైతం డ్యూటీని మర్చిపోయి మూడు సింహాలకు 
టోపి మీద ఉన్న సింహాలకు సెల్యూట్ కొట్టడం మానేసి రాజకీయ నాయకులకు సెల్యూట్ కొట్టే పరిస్థితులకి వ్యవస్థ దిగ జారిపోయింది ఎక్కడ చూసినా స్కాములే స్కాముల్లో కూడా ఎలా కొత్త కొత్తగా ఎలా కొత్త కొత్త రకాలుగా ఎలా ప్రజల ప్రజలను పిండాలి అని చెప్పి ఏకంగా స్కాములు తయారవుతున్నాయి టెండర్లకు శాండ్ టెండర్లు మొన్న రెండు రోజులే గడువు అది కూడా పండగ రోజు కనీసము శాండ్ టెండర్లు పిలిచేయాలంటే ఎవరికి తిరిగిని కూడా తెలియదు శాండ్ టెండర్లు పిలుస్తున్నారని అది కూడా రెండే రెండు రోజులు ఇచ్చిన టైము అది కూడా ఎవడు పోకూడదు పోకుండా చూసుకునే కార్యక్రమాలు అంటే ఇంతటి దారుణంగా జరుగుతూ ఉంది ఎన్నికలకు ముందేమో ఫ్రీ ఇస్కే అంటారు ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత చూస్తే ఇసుక రేటు చూస్తే మన ప్రభుత్వం కన్నా డబుల్ రేటు ట్రిపుల్ రేటు మన ప్రభుత్వంలో పరిస్థితి ఏమిటి అని అంటే కనీసం రాష్ట్ర ఖజానాకు డబ్బులు వచ్చి రాష్ట్ర ఖజానాకు డబ్బులు వచ్చి ప్రజలకు రీజనబుల్ రేట్లో ఇసుక అందుబాటులోకి వచ్చేది మన హయాంలో వర్షాకాలంలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడానికి మనం ఇసుక రీచ్లో పెడితే వీళ్ళు వచ్చిన నెల రోజులు తిరక్క మునిపే రీచ్ రీచ్లు ఖాళీ గవర్నమెంట్కి ఆదాయం సున్నా రేట్లు చూస్తే రెండింతలు మూడింతలు పెరిగినాయి ఇసుకే టెండర్లలో కూడా ఆశ్చర్యం రెండే రెండు రోజులు అది పండగ రోజు ఎవడు రాకుండా ఇసుక టెండర్లు కూడా కైవసం చేసుకోవడం ఇక మద్యం గురించి అయితే మాట్లాడాల్సిన పనుల ఉన్న షాపులు మనం తగ్గించి పర్మిట్ రూములను తీసేసి బెల్ట్ షాపు లేకుండా చేసి టైమింగ్స్ స్ట్రిక్ట్గా పెట్టి గవర్నమెంట్ షాపులు నడుపుతూ ఉంది కాబట్టి అత్యాశ అనేది ఉండకుండా చూసుకుంటూ వాల్యూమ్స్ తగ్గించి ప్రజలకు మంచి చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే ఈరోజు ఏం జరుగుతూ ఉంది మద్యం షాపుల కోసం ఎమ్మెల్యేలు ముప్పై పర్సెంట్ ఇస్తావా నలభై పర్సెంట్ ఇస్తావా ఇరవై పర్సెంట్ ఇస్తావా అని భయపడేయడము షాపులు ఎవడు వేయకుండా చేయడము కిడ్నాపులు చేయడము అసలు నిజంగా ఆశ్చర్యం కలిగి ఇచ్చే విషయం నిజంగా దాంట్లో డబ్బులు లేకపోతే దాంట్లో నిజంగా వీళ్లకు దురుద్దేశాలు మంచి ఉద్దేశాలు కానీ నిజంగానే ఉంటే మరి ఎందుకు ఎమ్మెల్యేలు ఇంతగా పోటీ పడుతున్నారు దీనికోసం అంతటి దారుణంగా ఈరోజు షాపులు ప్రైవేటైజ్ షాపులు టోటల్గా వీళ్ళ మనుషులకి ఇప్పించుకోవడాలు ఇందులో చూస్తామా అని అంటే లిక్కర్లు చూస్తామా అని అంటే లిక్కర్ల రేట్లు కూడా ఏమిటి అప్పుడేమో లిక్కర్లు రేట్లు తగ్గిస్తామన్నారు ఇప్పుడు చూస్తే ఏమంది మనం చెప్పిన దానికన్నా రేట్లు కాస్త ఎక్కువ పెట్టినారు మళ్ళా ఇప్పుడు ఏంది మళ్ళీ పర్మిట్ రూములు కూడా తీసుకొస్తున్నారు మళ్ళీ బెల్ట్ షాపులు తీసుకొస్తూ ఉన్నారు పైగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయం తగ్గుతుంది వీళ్లకు వీళ్ళ మనుషులకు వచ్చే ఆదాయం పెరుగుతుంది ప్రతి నియోజకవర్గంలో కనీసం పది ప్యాకెట్ క్లబ్బులు ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ కూడా ఆ నియోజకవర్గంలో ఏ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నా ఎమ్మెల్యేకు కప్పం కట్టాల్సిందే ఆ నియోజకవర్గంలో ఎవడు మైనింగ్ చేసుకుంటా ఉన్నా కానీ ఎమ్మెల్యే కప్పం కట్టాల్సిందే ఆ నియోజకవర్గంలో ఎవడు గ్రావెల్ దోలుకుంటా ఉన్నా కానీ ఎమ్మెల్యే కప్పం కట్టాల్సిందే ఆ నియోజకవర్గంలో ఎవడు ఏ వ్యాపారం చేయాలనుకున్నా వ్యాపారం చేయాలనుకుంటే ఎమ్మెల్యేకి డబ్బులు ఇవ్వకపోతే అసలు వ్యాపారమే లేదు కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను ఒకే ఒక సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడతా ఇది సోషల్ మీడియా ఇది అన్నిటికన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు నేను చెప్తా ఉన్నా ధ్యాస పెట్టాల్సిన ఆస్పెక్ట్ ప్రతి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జు కు ఇది అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పాల్సిన ఆస్పెక్ట్ ప్రతి గ్రామంలో ఉన్న మన గ్రామ స్థాయి లీడర్కు కూడా ఇది అర్థమయ్యేట్టుగా మనం చెప్పాల్సిన ఆస్పెక్ట్ ఒక్కటే నేను మీకు చెప్తా ఉన్నా జిల్లా అధ్యక్షులు అనుబంధ సంఘాలకు సంబంధించిన అధ్యక్షులు రేపొద్దున మన ప్రభుత్వం వస్తే మీ మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఆధారంగా మీ మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఆధారంగా మరొకసారి విషయం చెప్తా ఉన్నా మీ మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఆధారంగా మీ ప్రమోషన్లు కూడా దాని మీదనే ఆధారపడి ఉంటాయని సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నా నేను చెప్తా ఉన్నా 
ప్రూవ్ చేసుకోండి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడే ప్రూవ్ చేసుకునే అవకాశం వస్తుంది ప్రూవ్ చేసుకోండి ప్రూవ్ చేసుకోండి ప్రమోషన్ ఇచ్చే బాధ్యత నాది ఈరోజు మనం యుద్ధం చేసేది ఒక చంద్రబాబు నాయుడుతో కాదు యుద్ధం చేసేది మనం ఒక చెడిపోయి ఉన్న ఒక వ్యవస్థతో యుద్ధం చేస్తా ఉన్నాం ఒక ఈనాడు ఒక ఆంధ్రజ్యోతి ఒక టీవీ ఫైవ్ వీళ్లకు తోడు వీళ్ళ దుర్మార్గమైన ఒక సోషల్ మీడియా ఎంపైర్ రాక్షసులతో యుద్ధం చేస్తా ఉన్నాం ఈ రాక్షసులు ఎంత దారుణమైన వాళ్ళు అని అంటే వీళ్ళే ఒక అబద్ధం క్రియేట్ చేస్తారు వీళ్ళే ఆ అబద్ధానికి రెక్కలు కడతారు వీళ్ళే ఆ అబద్ధాన్ని గోబల్స్ ప్రచారంలో భాగంగా ఇంతమంది కలిసి ఒకే మాట మాట్లాడడం మొదలు పెడతారు ఇటువంటి దుష్ప్రచారాన్ని మనం తిరిగి తిప్పి కొట్టగలగాలి అని అంటే అంతకన్నా స్ట్రాంగ్గా మన సోషల్ మీడియా తయారు అయితే తప్పు నుంచి మనం కొట్టలేం గ్రామ స్థాయిలో జరుగుతూ ఉన్న అన్యాయాలను మనం సోషల్ మీడియాలోకి తీసుకొస్తాం మన మెసేజ్ కూడా పార్టీ ఇక్కడ నుంచి మెసేజ్ ఇస్తే గ్రామ స్థాయిలోకి పర్కులేట్ అవుతుంది ఇది సోషల్ మీడియా పవర్ ఒకవైపున నియోజకవర్గంలో జరుగుతూ ఉన్న ఆకృత్యాల మీద వాళ్ళు చూపించడం మొదలు పెడతారు రెండో వైపున మనం ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా మెసేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇన్ని లక్షల మందికి ఇన్ని కోట్ల మందికి పర్కులేట్ అవుతుంది ఒకే వాయిస్ కింద ఇది జరగాల దిస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులందరినీ వీరినే కాకుండా పార్టీ